ਹਮ ਦਾਦ ਟੀਵੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਚੀ ਖੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਰਿਚੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਸ਼ੀਵਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਚ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹ ਲੋ ਯੀਅਰ ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਵੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮਾਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਉਨੀ ਕੁ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਗਰਮ ਉਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਬੈਂਟਨ ਮਿਸਸਾ ਗਾਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਾਇਗਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉਹ ਸੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜੀਏ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬਈ ਆਫਰ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਫਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੋਰਗੇਜ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਅਨਲੈਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਲਗਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੰਥ ਦਸੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਡ ਜਿਹੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਸੇਲਸ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੇਲਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 18 ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਪੀਅਰ ਕਰਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਓਕੇ ਤੇ ਬਸ ਆਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਲ ਜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ
ਵਨ ਕਾਰ ਗਰਾਜ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵਰ ਸੋ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਕੇਅਰ ਫੁਟੇਜ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਲੋਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਹੈ 140 ਫੁੱਟ ਡੀਪ ਲੋਟ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹੈ ਨਿਊ ਕਿਚਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੈਨਿਟੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਟੌਪਸ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਟਾਈਲ ਪੌਰ ਲਾਈਟਸ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਸਟੈਂਪਡ ਕੰਕਰੀਟ ਪੈਟੀਓ ਹੈ ਵਾਕਵੇ ਕਸਟਮ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੈਡ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 779000 ਪੈਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਸਟ ਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਨਰ ਲੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡੀਟੈਚ ਹੋਮ ਹੈ ਟੂ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 44 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਬੈਡਰੂਮ ਚਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਰਸ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਆਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟੇਜ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਤੋਂ 3000 ਮਿਲੇਗੀ ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਡੀਟੈਚ ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੋ ਚਾਰ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਡਬਲ ਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੈਪਰੇਟ ਡਾਈਨਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਚਨ ਤੇ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਹਮ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੇਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਓਕ ਸਟੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਟਸ ਕਾਂਟਰ ਟੌਪ ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹਾਊਸ ਹੈ ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 999000 ਡਾਲਰਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਰਨਰ ਲੋਟ ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇ ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਅਮੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਹਾਂਜੀ ਅ ਰਿਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡ
ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨਲੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਗਰ ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 4-5000 ਡਾਲਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 1% ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਜੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਕੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ 50-50 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਹੋਣਗੇ ਸਲਾਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਫੇਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਆਲਾ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜ ਆਣ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੋਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੂਨੋ ਲੇਟਰ ਅਗਰ ਆਈ ਡੀਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸਸ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 2-4 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ 50-50 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਉਹਦਾ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਥੋਰਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥੋਰਲ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਨਾਇਗਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਤੇ ਵੈਲਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਥੋਰਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਬਟ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਇਗਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਤੇ ਡੀਟੈਚ ਓਕੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 440000 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 50000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ 90 ਡੇਜ਼ ਓਕੇ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ 21 ਲੇਟ ਜਾਂ 22 ਅਰਲੀ ਤੇ 440000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੈਚ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 549 ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਰੀਸੈਲ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਰੀਸੈਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ 430 ਹੈ ਓਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹ 1500 ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 1300 ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ 430 ਦਾ ਰੀਸੈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ 9 ਫੁੱਟ ਸੀਲਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕ ਸਟੇਅਰਕੇਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੈਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੁਡਨ ਫਲੋਰਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਖਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚੀ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6479971281 ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਿਊਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 4167270003 ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰਿਚੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ 